நம்ம எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்ஸ் எல்லாம் வேட் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் மல்டிபிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி ஒரு இப்போ இந்த நம்ம பயனா பிகாஸ் இந்த லாஸ்ட் சிக்ஸ் போடுவோம் எப்படி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறது எப்படி அதை கம்பேர் பண்ணுறது அதில் எது எது பிக்கஸ்ட் எது ஸ்மாலர் அவங்க சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவா அப்படின்றது வந்து ஒரு மெட் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கம்பைன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸைஸில் சரிங்களா ஸோ பாருங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் நீல்கிரி டிஸ்ட்ரிக் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி செவன் லேக்ஸ் எனது ஒரு நீல்கிரி டிஸ்ட்ரிக் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட் செவன் லேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சாரி செவன் லேக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என் கன்னியாகுமரி இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்ராக்சிமேட்ல கொடுத்துருக்காங்க பாப்புலேஷன் ஆஃப் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னு பாப்புலேஷன் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை என்ன பண்ணி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்லுறா மை ஃப்ரெண்ட் சேஸ் த பாப்புலேஷன் இன் கன்னியாகுமரி இஸ் டுவைஸ் அஸ் நீல்கிரி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அதாவது கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீல்கிரி டிஸ்ட்ரிக்ஸ் கூட கம்பேர் கம்பேர் பண்ணும் போது டுவைஸ் ஆஃப் நீல்கிரி அப்போ கன்னியாகுமரி எவ்வளோ இருந்தாங்களோ அது ரெண்டா ரெண்டு மடங்கு அதாவது அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் இந்த கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் பாப்புலேஷன் இங்கே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்னியாகுமரி டி முதல்ல பாப்புலேஷன் ஆஃப் நீல்கிரி டிஸ்ட்ரிக் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க செவன் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ அந்த கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் எப்படி அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட் எப்படி சொல்கிறாரு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி சொல்கிறாரு The says the population in Kanyakumari is twice as Nilgiri. So, if twice as Nilgiri is na, if Nilgiri district ke yehulo population hunda, the two wala multiply panna yehulo vardu. Apa the sixteen lakhs orda Kanyakumari district orda sorry uh, Kanyakumari district orda population hunda sixteen lakh liya. And the sixteen lakh orda kamya hunda. இட்ஸ் அ பாசிபிள் இல்லை சிக்ஸ்டீன் லேக் இல்லை சிக்ஸ்டீன் லேக்கோட கம்மியாக இருந்தால் அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ அப்போ கண்டிப்பாக நீல்கிரி டிஸ்ட்ரிக் பாப்புலேஷன் வந்து ட்ரூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்ம செக் பண்ணால் ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் அப்போ நீல்கிரி டிஸ்ட்ரிக்டோட பாப்புலேஷன் என்ன நீல்கிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பாப்புலேஷன் வந்து பாப்புலேஷன் ஆஃப் நீல்கிரிஸ் ஸ்ரீ கோல்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் லேக் இப்போ அந்த ஸ்டே அந்த உங்கள் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறார் நான் ஸ்டேட்மெண்ட்டு மை ஃப்ரெண்ட் சேஸ் த பாப்புலேஷன் இன் கன்னியாகுமரி இஸ் டுவைஸ் அஸ் நீல்கிரி அப்போ கன்னியாகுமரி பாப்புலேஷன் என்ன சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் அப்போ அதை வந்து பார்த்தோன்னா இதுக்கு அந்த டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோன்னா மேபி ஈக்குவல் ஆர் லெஸ் தன் ஆர் தான் அந்த ஸ்டோன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ அப்போ நான் என்ன போகிறேன் அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ண அதாவது செவன் லேக் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் என்ன கிடைக்கும் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் லேக் ஃபைவ் டூ சார் டென் தௌசண்ட் ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்குது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் லேக் டென் தௌசண்ட்ஸ் கிடைக்குது அப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் என்ன கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அப்ராக்சிமேட் தான் ஸோ அப்போ எஸ் இட் எஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸை விட கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவா ஃபால்ஸா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து அப்ராக்சிமேட்லி கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் வந்து என்ன இருக்குன்னா சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் அது சிக்ஸ்ல சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ தான் எஸ் இட் எஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் தேர் ஃபோர் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அப்போ அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கணும் நீங்கள் என்ன எழுதணும் ஸோ அவர் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அப்போ அந்த சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் சார் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம இப்போ வந்து ட்வைஸ் நீல்கிரிஸ்னா இப்போ நீல்கிரி டிஸ்ட்ரிக்டுடைய லே பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அது டுவைஸ்னா டுவைஸ் டூ இன்ட்டு நீல்கிரி டிஸ்ட்ரிக்டு பாப்புலேஷன் மல்டிப்னா கடைசி தானே எனக்கு ஃபோர்டீன் லேக் டென் தௌசண்ட் ஸோ அவங்க கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ்டீனில் கம்பேர் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் லேக்கோட கம்மியாக இருக்கு ஸோ அப்போ யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ
கிஃப்டாக வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் வாஸ் டிசைட் தட் ஈச் ஒன் கேட் அ பென் காஸ்டிங் ருபீஸ் எயிட்டீன் ஆஸ் அ கிஃப்ட் இட் இஸ் என் ஆஃப் டு ஹவ் ருபீஸ் செவன் அண்ட் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் டென் தௌசண்ட் அப்போ அவங்க ஸ்கூலில் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எயிட்டீன் ருபீஸில் பெண்ணில் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணுனாக்கா அப்போ ஏழாயிரத்தி இரநூறுபா போதுமானதா இல்லை பத்தாயிரம் ரூபா போதுமானதா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பென் அந்த சமூகம் அதே தான் வேர்ட் ப்ராப்ளம் இல்லையா The cost of one pen is equal to rupees 18. Right? So, how many people are in school? 462. Then, how many people are in school? Then, how many people are in school? Then, cost of 462 pen is equal to 462 ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் மல்டிப் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் மல்டிப் பண்ணால் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்குது ஸோ என்ன ருபீஸ் கிடைக்குது எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சாரி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா அப்போ கம்பேர் பண்ணுங்கள் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க கொடுத்த இப்போ ரெண்டு அமௌண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் டென் தௌசண்ட் சரிங்களா அப்ப கண்டிப்பா செவன் தௌசண்ட் பத்தாது செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கண்டிப்பா பத்தாது அப்ப எது கரெக்டா போதுமானதா இருக்கும் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து சாரி டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கும் சோ பட் இப்ப இதுல எது எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகெஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் இஸ் கிரேட்டர் தென் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சோ அப்ப கம்பேர் பண்ணி பாருங்கன்னா சோ எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிரேட்டர் தென் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ இதோட இது பெருசாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து நம்மளுக்கு பத்தாது பட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் கிரேட்டர் தேன் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ கண்டிப்பாக டென் தௌசண்ட் தான் நம்மளுக்கு போதுமானதாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ நிலையில் நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் ஸோ ஸோ இட் இஸ் நாட் என் ஆஃப் இஃப் வி ஹாவ் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் But it is enough if we have 10,000 the 10,000 rupees. So, if you have a statement, you can tell me. So, uh, it is not enough if we have 7,200. And so, if, if uh, it is enough to we have 10,000 rupees. So, you can tell me. Right? If you have the third sum, you can tell me what problem you have. 52 students need... Rupees 5,000 only uh, 184 to get for an excursion. If you go to an excursion tour, you will get 52 students. How much is it? 5,184. Rupees 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 5,184. So, how much should be collected from each student? How much should be collected from each student? Now, if you go to the 10th and 2nd sum, you can give a pen or a gift to a 462 students in the school. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணு கிஃப்ட் பண்ணோம் அப்போ அதில் பார்த்தா ஒரு பெண்ணோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ருபீஸ் அப்போ ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம கிஃப்ட் பண்ணால் எவ்வளோ ஆகும் அப்போ நான் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் அப்படின்னு மல்டிப் பண்ணி எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ணி எது எதுக்கு வந்து கன்வீனியன்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இதில் என்னென்னா இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க என்னது டோட்டல் அமௌண்ட் அந்த எக்ஸ்கர்ஷன் டூர் போகிறதுக்கு வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அதை டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கும் அங்கே நம்ம மல்டே பண்ணும் சரிங்களா இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் டு கோ ஃபார் அண்ட் எக்ஸ்கர்ஷன் ஸோ ஹவு மச் சுட் பி கலெக்ட் ஃப்ரம் ஈச் ஸ்டூடெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கையிலேருந்து எவ்வளோ நம்ம ருபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுவோம் அதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ த டோட்டல் அமௌண்ட் நீட் ஃபார் ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் எக்ஸ்கர்ஷன் இஸ் ஈக்வல் டு த ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ அமௌண்ட் நீடட் ஃபார் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம டிவைட் பண்ணாக்கா இங்கே இருந்து ஆன்சர் ஸோ அப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்குது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பைசே கிடைக்குது அப்போ நைன்டி நைன் இருந்து இன்டர்வல் பாட்டு நைன் சிக்ஸ்டி நைன் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பைசே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருபி நைன்டி நைன் ருபி பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பைசே ஸோ
உங்களுக்கு தெரியும் நான் டிவைட் பண்ணுற சைடில் பண்ணி காட்டுறேன் பிகாஸ் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் எப்படி ரன் பண்ணுறதுக்கு கையில் இருந்து டிவைட் பண்ணுற நார்மல் டிவிஷன் எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பார்த்தா எவ்வளோ டிவைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி டூ ஸோ எதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் டோட்டல் அமௌண்ட் என்னது அந்த ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீடிய அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைவ் இப்போ ஃபிஃப்டி டூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டி டூ டிவிஷன் ஆகாது ஃபிஃப்டி ஒன்னும் சேர்த்து டிவிஷன் ஆகாது அப்போ நம்ம விகோ ஃபார் த்ரீ நம்பர்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு ஹவ் மெனி டைம்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு நைன் ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு டென் பண்ணிங்கனாக்கா ஈஸியாக சொல்ல முடியும் உங்களால் ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு டென் இனோ தட் தட் இஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்போ வந்து டென் டைம் பண்ணும்போது ஸோ ஃபைவ் ஒன் எயிட்டில் அதிகமாகிடுது அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம நைன் டைம் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்போ ஃபிஃப்டி டூ நைன் பண்ணால் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ் தட் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எயிட்ல எயிட் போச்சுன்னா வாட்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஒன்ல சிக்ஸ் போகாது வாரோ பண்ணுங்க லெவன்ல சிக்ஸ் போச்சுன்னா வாட்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ ஃபோர்ல ஃபோர் பண்ணி என்ன பாரோ கொடுத்து இல்லையா ஃபோர்ல போது ஜீரோ ஸோ ஒரு பிளேஸ் வந்து கீழே இருக்குங்க இதுவும் ஃபைவ் நாட் ஃபோர் வருது கண்டிப்பாக அகெயின் நைன் டைம் தான் போகும் ஸோ இப்போ நைன் ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ ரிமைண்டர் பாருங்கள் ஃபோரில் எயிட் போகாது ஸோ ரிமை வாட்ஸ் வேல்யூ இங்கேருந்து பாரோ பண்ணி இங்கே ஜீரோ இருக்குது அப்போ இங்கேருந்து பாரோ பண்ணணும் அங்கே ஃபோர் இங்கேருந்து ஒன்று கொடுத்தா டென் ஆகும் இங்கேருந்து ஒன்று கொடுத்தா ஃபோர்டீன் இது என்ன இருக்கும் நைன் ஃபோர்டீன் எயிட் போச்சுன்னா வாட்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸ் நைனில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே நம்பரே கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட் டெஸ்ட்டு இங்கே ஜீரோ சேர்த்துக்குங்க அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ அவன் டைம்ஸ் போயிருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸோ மல்டி பண்ணி பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ரிமைண்டர் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி பிளஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ வாரோ பண்ணுங்க டென்னு டென்னில் டூ போச்சுன்னா எயிட்டு இங்கே நான் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் போச்சுன்னாக்கா ஃபோர் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறது ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து ஃபிஃப்டி டூ டியூசில் ஆகாது ஸோ அகேன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஏன்னா அங்கே ஆல்ரெடி பாயிண்ட் வச்சாச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ண பாயிண்ட் வைக்க கூட ஒரு ஜூரம் மட்டும் எங்கே சேருங்க ஒரு ரெண்டு டைப்ஸ் வரும் ஃபோர் எயிட்டி ஸோ அகேன் பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ டைம் போயிட்டுருக்கு நைன் டைம்ஸ் போட்டிருக்கோம் அப்போ அகேன் நைன் டைம்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ இட்ஸ் கோயிங் ஆன் போயிட்டே இருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஈஸியாக ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஸோ ஏன்னா பிகாஸ் நம்மளுக்கு ருபீஸ் தான் கேட்குறாங்க இப்போ இது டிவிஷன் தான் டுவெல் ஸ்டாப் ஆகிட்டே இருக்கணும் நான் போயிட்டே இருக்கு அகைன் பாயிண்ட் வச்சு நான் பண்ணணும் நீங்கள் ஜீரோ சேர்க்கணும் ஸோ அது போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நைன்டி நைன் ருபீஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் சே ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்ராக்ஸ் என்ன பண்ண நம்ம ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னா அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் நீங்கள் கீழே கீழே நேரத்தில் தான் ஸோ த அமௌண்ட் கலெக்ட் ஃபார் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா